dokąd to? Dzisiaj muszę wcześniej wyjść, no, żona rodzi. O, masz. Na szczęście mamy wszystko zaplanowane, nic z nas nie zaskoczy. Panowie, zmiana planu. Misja Natura. Natura 2000. To najbardziej ambitna inicjatywa, jaką podjęto w celu zachowania europejskiej przyrody. Jej głównym celem jest ratowanie rzadkich siedlisk przyrodniczych oraz ochrona roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Na wyprawę, której zadaniem będzie poznawanie terenów objętych tym programem, wybraliśmy Romka, ornitologa i obrońcę przyrody i Małgosię. Osobę ciekawą świata i wrażliwą na piękno. Przekonacie się, że mądre gospodarowanie na terenach chronionych przynosi korzyść zarówno ludziom, jak i środowisku. A dobre praktyki, czyli czynności wspierające przyrodę, zaskoczą Was swoją skutecznością. Romku, Małgosiu, zaczynamy. Nasza kolejna misja to Dolina Noteci. Wraz z takimi obszarami naturowymi jak Noteckie Łęgi, Dolina Środkowej Noteci i Kanał Bydgoski to region Polski niedoceniany turystycznie. Region atrakcyjny nie tylko krajobrazowo, ale również niezwykle istotny dla prawdziwych miłośników ptactwa. Dolina Noteci to jest obszar siedliskowy o takiej nazwie właśnie, a są jeszcze dwa obszary ptasie. Dolina Środkowej Noteści i Kanału Bydgoskiego oraz yy, Nadnoteckie Łęgi. A wiesz, że Noteć wpływa do Warty pod względem długości? To siódma rzeka w Polsce. Wiesz co, jest tutaj, o ile pamiętam, 240 gatunków ptaków, z tego 155 lęgowych. To jest dość sporo, bo to jest jakieś 70% tego, co gniazduje w Polsce. A mimo wszystko teren jest mniej znany niż Dolina Biebrze czy Barycz. No a najważniejsze gatunki, jakie tutaj możemy spotkać, to jest kulik wielki i podróżniczek. A, to taki kolorowy słowik, taki malutki ptaszek. Bardzo dobrze. A, widziałeś, jak się Małgosia przygotowała? Ciekawy jestem, co jeszcze Natura 2000 chroni i jak na tym korzysta miejscowa ludność. O, teraz będzie ostro pod górę. Małgosia i Romek jadą na spotkanie z Wojtkiem Rybarczykiem, prawdziwym znawcą Doliny Notec. A mają już namiary? I bardzo dobrze, wszystko zgodnie z planem. Cześć Wojtku! Cześć Gosiu, witam. Cześć. Cześć Romku. Cieszę się, że dotarliście. Przepiękny widok, jest to krawędź Doliny Noteci, Noteć, łąki, rozlewiska. Widok pozostał po lodowcu, który tutaj tysiące lat temu uformował ten obszar. Wyobraźcie sobie, że wody topniejącego lodowca, który uchodził na północ, wyrzeźbiły w dnie taką piękną, szeroką dolinę. Jesteśmy na jej krawędzi, a przed nami równe, gładkie pola poprzecinane systemem rowów melioracyjnych. Kiedy noteć odprowadzała wody stopniejącego lodowca, rzeźbiąc dno doliny, miała w tym miejscu około 2,5 km szerokości i 50 metrów głębokości. Jest to także, pomimo prowadzonych tu od dziesięcioleci prac melioracyjnych, jeden z największych w Polsce obszarów zajmowanych przez torfowiska niskie. Dojechaliśmy na prom w Ciszkowie. Przeprawimy się teraz na drugą stronę Noteci. Kolejnym celem naszej podróży będzie Stara Noteć. Prowadzone są tam prace melioracyjne. A na czym one polegają? Prace melioracyjne polegają na odtworzeniu zdolności odwodnieniowych i nawodnieniowych, tak aby można było w okresie wilgotnym nadmiar wody z doliny rzeki wyprowadzić do głównego koryta noteci, a w okresie suszy, wtedy kiedy ona jest najbardziej potrzebna do wegetacji roślin, żeby tą wodę można było wyhamować, żeby ona rozlewała się na okoliczne pola. Nawadniając i odwadniając tereny w Dolinie Noteci, człowiek reguluje produktywność łąk. Jednak mimo tej działalności, za sprawą dużej populacji bobrów, okoliczne obszary podlegają ciągłemu odzyskiwaniu przez naturę. Bobry budują swoje tamy i spiętrzają wodę. 
Świadoma gospodarka wodna jest tu w dużym stopniu utrudniona. Z drugiej strony ta naturalna inżynieria wodna stale przypomina człowiekowi, że przyroda ma swoje odwieczne prawa. Widzę, że się śpieszysz. Chcesz opuścić swoje stanowisko pracy. Rób co chcesz, ja sobie poradzę. Panowie, zmiana planów. Musicie się rozdzielić. Rzeka Dunaj czeka. No dobrze, ale jak mam to zrobić? Przecież Romek i Małgosia są już w terenie. No, to już pozostawiam w pana gestii. Powodzenia. Idź już. Jesteś już niedaleko. Do zamku Wart masz jakieś jeszcze 10 km. Jestem już na terenie Dunajskiego Parku Narodowego. Połączmy teraz z Romkiem i Małgosią. Gotowe! W Romku Małgosiu mamy małą zmianę planów. Dowodzenie przyjmuje Agnieszka, moja córka. Zrozumiałam. Romku Małgosiu, dojeżdżacie właśnie do starej noteci, która jest jeszcze nieuregulowana. Kawałek dalej zobaczycie tą samą rzekę po melioracji, czyli po regulacji. Tak wygląda miejsce, które zostało przez człowieka odbudowane. Dzięki temu można bezpiecznie przejechać górą, a woda swobodnie przepływa i w dół, a także dzięki tym budowlom można ją piętrzyć w okresie suszy. W związku z tym działania melioracyjne podobają się i mieszkańcom, i przyrodzie. Widać to po roślinności, która błyskawicznie zasiedla plac budowy. Mam Nigdy nie prowadziłem takich programów. Nic się nie martw, gestykuluje jak ten pan przeżyć telewizję. Dobrze, dobrze, Cureczko. Jednym z bardzo ważnych elementów programu Natura 2000 jest propagowanie tegoż programu wśród tutejszej ludności, wśród opinii publicznej, a także wśród młodzieży. I mamy tu właśnie przykład, jak ten program jest propagowany wśród tych oto dzieciaków, którzy, które licznie przybywają tutaj na ten teren, gdzie natura jest im pokazywana w sposób bezpośredni. Widzisz, tato, bardzo dobrze ci idzie. Fajny tata, co? O, czarny bocian! To bardzo rzadki gatunek. Jaki jest kolejny punkt misji? Tato, czy mogę jeszcze popatrzeć chwilę na tego bociana? Córeczko, nie ma czasu. Wiesz, że mamy określony plan działania. Ja nie chcę cię trzymać tutaj do nocy. Dobrze już, dobrze, już się z tobą łączę, ale pamiętaj, zachowuj się jak ten pan z telewizji. Okej, okay, jestem gotowy. Trzy, dwa, jeden, jest. To jest most przeprawowy. Jest to przykład, jak program live wdrażano w życie tutaj nad Dunajem. Tam z tyłu mamy wyraźną groble, zaporę wodną, z których rezygnowano na korzyść właśnie takich mostów. Tato, na przykładzie rzeki Dunaj widzimy, że nie tylko u nas człowiek ingerował w naturę. Prostował rzeki, robił różne dziwne rzeczy. Teraz trzeba to tylko naprawić. Takie groble i zapory wodne stosowano na kanałach dopływowych do Dunaju. Obecnie odchodzi się od tego, Rzeka jest przepustowa i w ten sposób te kanały łączą się razem z Dunajem. No tak, Austriacy przywracają życie rzece. Zgodnie z planem Romek i Małgosia zaraz zobaczą śluzę wodną. Notedź wraz z 24-kilometrowym odcinkiem kanału bydgoskiego stanowi, jak już wspominaliśmy, część bardzo ważnej drogi wodnej łączącej Wisłę i Odrę. W wieku XVIII noteć była rzeką wijącą się powoli, wśród bagien i podmokłych łąk. 
Z czasem, aby usprawnić żeglowność i umożliwić spławianie większych jednostek, zaczęto prostowanie koryta noteci poprzez wykonywanie przekopów odcinających najbardziej kręte fragmenty rzeki. W wyniku tych prac obniżał się jednak poziom wody i konieczne było jego podnoszenie poprzez budowanie stopni wodnych wraz ze śluzami. Panowie i panie, pora poczuć prawdziwy nurt. Do dzieła, nie mogłem się doczekać. Moi drodzy, Drawa to przepiękna rzeka płynąca aż z połczyna do Noteci. Płynie przez teren Parku Narodowego. Szlaki wodne w Dolinie Noteci, biorące swój początek wśród rozległych, podmokłych torfowisk, wijące się dalej częściowo przez tereny leśne, należą do najpiękniejszych w Polsce. Spływy kajakowe stanowią także okazję do niezapomnianych spotkań z tamtejszą fauną. Szczególnie z żerującymi pośród okolicznych łąk ptakami. Park Narodowy Donau Auen to tereny nadrzeczne pomiędzy Wiedniem a Bratysławą. Na tym odcinku Dunaj został ponad 100 lat temu uregulowany. Wyprostowano część koryta i wzmocniono brzegi kamiennymi nasypami. Obecnie prowadzi się na tym terenie prace renaturyzacyjne czyli prace zmniejszające efekty nadmiernej ingerencji człowieka w naturalne środowisko królowej europejskich rzek. Tato, uważaj na siebie. Dobrze, że niedawno ćwiczyliśmy na basenie pływanie. No wiesz, kursy na basenie, kamizelka ratunkowa. Jop, jop, jop. Witamy w Schinauerschlitz. Płyniemy zaraz w szeroką odnogę rzeki. Tu jest jak gdyby połączenie między tymi dwoma wałami systemu wodnego Dunaju i Lobał. Świeżo po erozji brzeg rzeki, kamienie i pnie drzew, które w wyniku tego poprzewracały się do rzeki. Popłyńmy w tym kierunku. Widać tu, jak świeżo wywrócone korzeniami drzewa poprzewracane są do rzeki. Ich gałęzie są schronieniem i miejscem pożywienia dla ryb. Tak samo dzieje się, gdyby zrobiły to bobry. Taką dynamikę erozji, taką dzikość chroni się tu w parku. Obumarłe drzewo żyje teraz w inny sposób. Totholzliebt, czyli martwe drzewo żyje. Rąko i Małgosiu, docieracie do specjalnego obszaru ochrony ptaków. Może uda wam się znaleźć jakieś gniazdo bocianie? Tu właśnie, na Topoli. Widzisz? Aha. Na ściętej. Ciekawe. Ale nie zamieszkała. To? O, cześć. 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 Ale nas zaskoczyłeś. Szukacie, szukacie pewnie bocianie gniazd. Przebieg wylegała to ornitolog z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. To gniazdo jest jedno z niewielu gniazd w samej dolinie. Większość gniazd jest we wsiach, które się na skraju doliny znajdują. Jak chcecie, pokażę wam parę gniazd ciekawych. A to jest dobre miejsce do, do żerowania głównie, nie? Znaczy, no tutaj na tych łąkach bociany tak, to są, to są ich żerowiska. Te łąki na szczęście są regularnie kaszone przez rolników, także bociany mają tutaj doskonałe miejsce do żerowania. One są zalewane podczas wezbrań wiosennych, także bociany mają tutaj raj. Tutaj chciałem wam pokazać jedno z gniazd, które jest objęte monitoringiem. A to na czym konkretnie polega monitoring bociana białego? Polega przede wszystkim na poznaniu liczebności tego ptaka, tutaj akurat konkretnie w Dolinie Noteci, ale zbieranych jest szereg innych informacji o udatności lęgów, ile młodych w każdym gnieździe się znajduje. To ile macie gniazd na obszarze monitorowanym? Liczba par bocianich no tutaj oscyluje tak między 350 a 400. Czy wiecie, jak daleko bociany lecą na żerowiska? No, bociany mają tutaj bardzo dobre warunki żerowiskowe i stąd, stąd taka duża liczebność tych bocianów w Dolinie Teci. Jest tutaj bardzo dużo łąk, bardzo dużo pastwisk, chociaż powierzchnia pastwisk niestety spada, dlatego że no, no coraz mniej opłacalny jest taki, taki chów zwierząt polegający na wypasaniu ich na, na łąkach. One no, w tej chwili większość czasu spędzają zamknięte w oborach czy w stajniach. Kiedyś, kiedy większość tych łąk to były takie łąki chłopskie tak zwane, one były użytkowane w ten sposób, że w okresie od maja, powiedzmy do lipca, były fragmenty łąk wykoszonych, fragmenty niewykoszonych. Natomiast w tej chwili, kiedy 
kiedy bardzo często jest sytuacja jest taka, że jeden właściciel ma bardzo dużo powierzchni, on wykasza wszystko od razu, tak? I mamy bardzo dużo powierzchni wykoszone, albo bardzo dużo powierzchni nie wykoszone zupełnie. Nie ma tej mozaiki, która kiedyś była, co, co niestety bardzo nie sprzyja mm -hmm. taką wszelkim, ale także bocianowi. Jak przebiega obrączkowanie bociana? Najpierw trzeba się dostać do tego gniazda, tak? Gniazda bociany są wysoko, wjeżdżamy na samą górę, pisklęta są na chwileczkę zabierane, są zwożone na dół, na dole są mierzone, ważone, obrączkowane i po 15 minutach wracają na górę i, i w zasadzie obrączkowanie się kończy. Zresztą młode baciany bardzo dzielnie to znoszą i spokojnie leżą, nie protestują. I dobrze e, wspominają. Dobrze wspominają. Dorosłe ptaki bardzo często siadają w pobliżu, obserwują co robimy z tymi ich dziećmi, z pisklętami, ale bardzo szybko właściwie. Najczęściej jest tak, że zaraz po włożeniu pisklęt do gniazda stare ptaki wracają z tego gniazda i witają się z pisklętami, tak jakby się nie widziały przez wiele dni. Dlaczego obrączkujecie bociany? Dzięki obrączkowaniu poznajemy trasy wędrówek, miejsca zimowania, ale także wiele innych e, ciekawych aspektów z ich życia, między innymi o długości życia, o przyczynach śmierci. Tutaj z tych bocianów, które znakujemy od paru lat w Dolinie Tecie, otrzymaliśmy już kilka wiadomości powrotnych, to znaczy informacji o, o tym, że ktoś naszego zabrączkowanego bociana widział czy, czy, czy znalazł w innym miejscu. Niestety wiadomości są smutne, bo zdecydowana większość dotyczy ptaków, które rozbiły się odruty elektryczne, o przewody elektryczne na powietrznych linii. I tak niestety kończy bardzo duża część młodych bocianów. Romko i Małgosiu, teraz zajmiemy się ptakami, które zakładają gniazda na ziemi. Romek będzie zadowolony. To jest bardzo ciekawe, bardzo cenne siedliska ptaków w Dolinie Teci. Co ciekawe, powstały w wyniku działalności człowieka. Przed wojną i jeszcze przez parę lat po wojnie tutaj w Dolinie i w tym rejonie i w wielu innych rejonach Doliny Teci pozyskiwano torf na cele opałowe. No i jest to przede wszystkim miejsce gniazdowania jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Dolinie Teci, a mianowicie podróżniczka bliskiego krewniaka słowików. Dolina Teci jest jedną z najważniejszych ostoi w całej Polsce dla, dla podróżniczka. Właściwie poza, poza bagnami biebrzańskimi, poza doliną, bagienną Doliną Narwi nie ma drugiej tak ważnej ostoi. Prowadziliśmy tutaj inwentaryzację śpiewających samców w ciągu trzech lat w Dolinie Teci i liczyliśmy tutaj około 400 śpiewających samców, a więc bardzo dużo. Romku i Małgosiu, pora na kulika wielkiego, bardzo zagrożony gatunek. W latach 70 80 gnieździło się tutaj ponad 100 par, natomiast no, w tej chwili jest to gatunek na skraju wyginięcia niestety. Była jakaś połowa populacji polskiej. Nie? Tak, kiedyś tutaj w Dolinie Teci gnieździło się ponad 50% całej polskiej populacji tego gatunku, natomiast w tej chwili no, kulik wielki zmniejsza liczebność bardzo mocno w całej Polsce, no, także tutaj w Dolinie Teci. Z różnych przyczyn, przede wszystkim ze względu na bardzo niską udatność lęgów, bardzo, bardzo niewiele par Odchowuje młode. Większość gniazd, jaj jest zniszczona przez drapieżniki i nie ma młodych ptaków, które mogłyby tutaj zastępować te dorosłe. O, tato, martwiłam się o ciebie. Wiem, że macie tam wysoki poziom wody. Mamy często wysoki poziom wody w Dunaju, ale mimo tego widzimy, że nurt jest zachowany i mocny. Nie musimy wiosłować, rzeka sama niesie nas do przodu. Z tego właśnie znany jest nasz Park Narodowy. Staramy się zrewitalizować rzekę, popierać i chronić naturalne procesy, aby uzyskać stan, jaki był przed regulacją rzeki. Mamy teraz cztery pary bielika, który mieszkał tu kiedyś i był przez 50 lat tylko gościem zimą. Ale powrócił do nas na stałe. Zajrzysz jeszcze do mojego jednego ulubionego miejsca? Proszę, proszę. Córeczko, nie ma czasu. Noc nas zostanie. To nie zajmie ci dużo czasu. Dobrze. Tak wygląda Dunaj od dołu. Kanały dopływowe, które dzięki usuwaniu zapór mogą mieć kontakt bezpośredni już tym razem z główną rzeką, z Dunajem, powoduje, że powstaje flora i fauna, odtwarza się i w ten oto sposób gatunki ryb fantastycznie asymilują się w tym swoim nowym środowisku. U nas nad Notycią można też zrobić takie okno. Dla dzieciaków byłaby to niesamowita frajda. Zgodnie z planem, Małgosia i Romek idą zobaczyć, jak się obrączkuje derkacza. Wiesz, że jutro idziesz do szkoły. Strasznie mi zależy, żeby zobaczyć tego ptaszora. Tak, derkacza też bym chciał zobaczyć. 
Dlaczego akurat w takim miejscu się spotykamy? To jest bardzo fajne miejsce, interesujące tereny, łąki, pastwiska, troszeczkę dalej torfianki. Co dzisiejszego wieczoru planujecie? Dzisiaj w planach jest obserwowanie, a przede wszystkim obrączkowanie właśnie derkaczy. Taką obrączkę się da ciskać, jeśli to zrobimy za szybko albo za mocno, możemy po prostu mu zranić nogę. A jak dużo macie derkaczy na tym terenie? Ta liczba oscyluje między 100 a 150. Co do derkaczy, to określa się to liczbą samców, ponieważ samce można najłatwiej zarejestrować, bo one są bardzo aktywne głosowo i potrafią się odzywać przez większość nocy. Co im zagraża? Takim bardzo ważnym zagrożeniem jest sposób koszenia łąk. Często wjeżdża sobie kosiarka na łąkę i kosi od brzegów do środka. Do środka. Ten derkacz sobie przed tą kosiarką cały czas ucieka, ucieka. i wraz ze ścięciem ostatniego fragmentu tej łąki, no wiadomo, co się dzieje. Dlatego, aby zmniejszyć ryzyko koszenia derkaczy, że tak powiem, zachęcamy rolników, aby stosowali inne metody koszenia, czyli na przykład od jednego brzegu łąki do drugiego, albo też od środka ku brzegów łąki. Derkacz jest ptakiem, który dosyć późno przylatuje do Polski. Najczęściej dopiero w maju. Jest to ptak, który uwielbia chodzić po lęgowiskach i nierzadko, jak twierdzą ornitolodzy, trudno go zmusić, by poderwał się do lotu. Jednak ta właśnie cecha derkaczy zdecydowanie ułatwia prowadzenie akcji jego obrączkowania. Obrócz. Zapisz numer. 207. Nie kop, nie kop, nie kop, tak, ale jesteś pozurzasty. Natura zakończona. Ludzie najpierw niszczą, a później próbują to naprawić. A może jednak nie powinniśmy się wtrącać w odwieczne prawa natury?